to episode 3 Naku, tatlo na pala tayo Tatlong ligo na Episode 3 of uh, <laughs> okay, Sabbath in Christ podcast Of course, with me is um, As always, my very good friend Ronald Ubiros Good morning, Ronald Good morning, Arnold Good morning sa ating mga viewers At mga patuloy na dumadalangin sa ating Welcome to kayo lahat Para sa ating paglata ngayon Yeah uh, excited kami ngayon dahil ang ganda ng topic natin Pero bago dun sa topic natin Maganda naman mm. ang nagkumpisa tayo sa pagkukumustahan tungkol sa ECQ At uh, pagkukumustahan sa mga buhok natin na umahaba uh, Mukhang good news dahil starting today ay modified na Modified ECQ yeah. na uh, Pero naba- nagbalitaan ko rin kahapon May nabasa akong isang article Sabi ni spokesperson Hindi pa rin po pwede uh-huh. ang barbershop Kano ba? Kala ko mamomodify na yung buhok natin. Hindi pa rin tayo mamomodify na yung natin. <laughs> Mukhang kukuhanin ko na yung offer ng misis ko na pinagpe-pray ko. Mukhang ito yung, ano, ito yung sagot sa panalangin ko. Answer na, prayer yan. <laughs> nasabi siguro sa ng Diyos ay, sige na, ipagupit muna sa misis mo, mak- makipagsapalarang ka na. <laughs> Kaya sa court episode natin, walang ano ka na. Naka- Iba ng buhok ko. Kalbo na. <laughs> Abangan natin yan. So, alam mo, maganda yung feedback na nare-receive natin sa mga uh, viewers natin in the yeah, past amen. two weeks, no? Amen, amen. Uh, amen. Uh, marami salamat doon sa mga nanonood sa atin na kahit itong ginagawa natin ay hindi natin alam kung uh, oh, nga, eh. saan patutungo. <laughs> Pero kahit pa paano, merong mga na, nabibless sa uh, ginagawa natin. In fact, Merong nag-message sa iyo Ronald eh, no? Um, ah, ano yeah. I- sa Facebook. I-share ko yung, ano, para mabasa ko. I-share ko yung... Oh, right. Sige nga. I-share natin mga viewers para oh, makita nila yeah. na yun, no? Yan. Hindi na lang natin lagi yung pangalan niya kasi hindi niya alam na nandito siya. Pero uh, maganda yung sinabi niya, Arnold, no? At para mm-hmm. ito sa mga viewers din namin, Pabasahin ko, ito yung sabi niya, Brother John Tu from Coron, Palawan, na kasama mo ko sa isla ng, ng Alaw. Napanood ko yung video mo sa Facebook about sa Gaspel and Sabbath. Ito yung nakaraan natin, last second episode. Mm-hmm. Na napakaganda ng paliwanag mo na wala yung kaisipan ko na, na maligtas kaya ako dahil sa pagkukulang ko sa kautikan. Mali pala yun. Namatay si Jesus para ako ay maging sakdal at hindi sa kaupisan. Thanks God. God bless. Sana magkita tayong muli. Ayan. Wow. Good news talaga yan. Ang na. ganda. Ang ganda ng condition. Ang sarap na nakikita natin na mayroong mga tao na kahit pa paano ay nakiki, na, nakikinabang doon sa di- discussion na ginagawa natin. Iyan naman ang ating objective sa ating podcast natin na makita ng tao yung totoong winning kapahinahan yung Sabbath rest si Cristo. Sa, ang ganda lang sinabi nga, ha? kasi hanggang hindi mo nakikinala yung magandang balita, yung gospel, lagi, ma, lagi kang guilty kasi. Lagi kang hindi masaya kasi alam mo, kahit na alam mo na ikaw ay dapat sumunod sa, sa pangutos, pero hindi mo naman siya naka-perfect eh. Oh, so itong, palagi, itong, itong kay, palagi merong pakiramdam mo merong mabigat na yeah. bagay na naka, nakalagay sa balikat mo oh, palagi pa. ang hirap yeah, mabuhay ang ganda niya <laughs> ang ganda sinabi niya ako eh. may nawala habi niya nawala daw yung sa isip niya na maliligtas pa kaya ako dahil hindi ko na nasusunod ang kautusan yun talaga mm-hmm. ang issue eh no mm-hmm. the more you yeah. is right the more you try to keep the commandment the more you realize na kung ka talaga. Kaya yun ang maganda kanya, na wala yung ganun kaisipan na kulang pa lang ako kasi kahit Kristo daw na matay sa kanya, doon sa nag-twed magiging sal, hindi sa kautusan. Y- yun talaga ang ating ano, intention. At exactly. nakita natin na, na uh, ginamit ang Panginoon ng ating programa para itong, itong mensahe ng kaligtasan na makikita sa Ebanghelyo ay maparating. At uh, ito'y good sign. Magandang sign to, Arnold, ang Sabbath in Christ mm-hmm. podcast natin ay talagang pang matagalan. No? Yeah. Hindi pang kamuntagal. <laughs> oh, <laughs> Hindi pang so, kamuntagal. Oo, oh, so sana 
patuloy pa rin yung kami na i-check out sa every Saturday to 10.30. Uh-huh. Kung gusto nyo rin na i-share din yung video na o uh-huh. yung podcast na ginagawa namin every Saturday para marami din makinabang sa ginagawa natin discussion. By the way, dito uh-huh. sa discussion natin ulit, tatry ulit natin na uh, mag, ano, mag tumanggap ng mga tanong uh, sa, uh-huh. sa chat natin. So, Doon sa mga nag-visit uh, ngayon sa atin ngayon, mag-high lang kayo dito sa chat box natin, sa Facebook Live, para malaman namin na nandiyan kayo. Maaaring mabanggit din namin yung mga pangalan nyo mamaya. Pasensya na kung hindi yeah. mabanggit lahat, pero tetry pa rin namin na, na, na banggitin yung mga pangalan yeah, nyo. Kung mayroon kayong tanong doon sa discussion natin, mm. isagutin, tatry namin na sagutin kung ano yung pupwede namin sagutin. At uh, para meron tayong conversation na gagawin ito. Hindi lang naman kami ni Ronald ang nagkukwentohan dito ngayon. Tama. Maganda yung topic natin ngayon. Um, kasi pag-uusapan natin yung story of redemption. Kasi parang minsan kasi ang nangyayari sa atin kapag ka naririnig tayo, may naririnig tayo na, uh, na, na nangangaral o nagpipreach sa isang lugar <clears throat> or minsan nagbabasa ng Bible text para sa atin, parang... Binabasa lang sa atin yung isang portion lang ng text. Sinabi sa atin na gawin mo to sa isang portion ng Bible. Iyan ang dapat mong gawin. Parang ganun. Walang context na nangyayari. Di ba? So, Uh-oh. ang balang natin gawin ngayon, pag-aralan natin yung ano ba yung nangyayari sa, ang nangyayari sa buong istorya ng pagliligtas sa atin. Magmumula tayo sa creation ng Diyos, no? Hanggang sa badang dulo na malalaman natin sino ba talaga, ano ba yung ano ba yung uh, katugma nung or uh, ano ng Sabbath kay Kristo, no? Ano ba yung uh, connection nung Sabbath kay Kristo? Uh, Ito trace natin yan sa original na plano ng Diyos doon mm-hmm. sa Garden of Eden. Kaya tayo yeah, nabibig oh. ngayon, maraming interpretation at pinaka kay Christ Jesus Christ eh, yan yung kanyang approach sa mga Pharisees noong una mm-hmm. na hindi na sabi niya palagi hindi niyo ba nalalaman na noong pasimula ay hindi ganyan di ba oo oh, uh, mm-hmm. itong ngayon ang approach natin ngayon nagkakagulo tayo nagdidebate eh di puntahan natin yung pasimula sa pasimula, pasimula. sa creation ano ba talaga mm-hmm. ang meaning ng sabat na ito lalo mm-hmm. sa ating panahon So, nag-start tayo, so mag-start tayo sa creation. Alam naman natin, karamihan sa mga nanonood sa atin siguro ngayon, alam natin na uh, ang Diyos, no, sa, sa Genesis pa lamang, sinabi niya ng, ng Diyos na in the beginning, God created the heavens and the earth. So, ginawa niya ang paglalang sa buong salibutan for six days, di ba? At sinabi yeah. din sa Biblia na on the seventh day, God rested. Now, karamihan oh, doon sa mga nasa isip natin kapag ka binabalikan natin to oh uh, God rested on the seventh day so yan yung seventh day Sabbath so dapat yeah. when, because God rested on the seventh day dapat uh, seventh ko, day Sabbath ka rin oh, ano mo sasabihin favorite kong argument to niya favorite kong oh. argument to niya na ang seventh day Sabbath keeping ay creation na uh, account kaya hindi mm-hmm. nagsimula lang kay Moses ang uh, hindi nagsimula sa Sinai ang Sabbath nagsimula sa creation pero Nung time na yun, hindi ko pa nala- naintindihan kung ano talaga ang Sabat. Magkaiba pala yung Sabat. Doon sa Sabat ng Panginoon sa Creation Week at yung Sabat nitong uh, sa Sinai na binigay ng Diyos sa pamagitan ng Moses. Yung Sabat pala noon sa Creation Week, it is tinatawag na God's Sabat. Okay? Mm-hmm. Ito talaga yung original na Sabat. Hindi siya contained sa isang araw. Mm-hmm. Baka naman sabi na, hindi siya contain isang araw. Ibig mo sabihin, kasi nagpahinga daw ang Diyos noong seventh day. Uh, ang mm-hmm. tanong mga karamihan na, na, na ano natin dyan, ba't siya nagpahinga? Napagod ba ang Diyos kaya oh. siya nagpahinga? <laughs> of course, alam na alam natin yan kahit sino na ang Diyos hindi pwedeng napapagod. You know? He is eternal mm-hmm. God, hindi siya napapagod. Yung pahinga niya, sinasabi doon sa Genesis, ay nagpahinga, hindi na pagod, kundi pahinga na pagtigil sa natapos niyang gawa tungkol sa paglalang dito sa ating lupa. In fact, sa Exodus chapter 31, verse 17, sinasabi ron na binigyan niya itong sabat at and on the seventh day, he rested and was refreshed. Yeah? Mm-hmm. Yung kapahinga ng Diyos, hindi dahil na pagod, kundi ito'y kapahinga na tumigil siya sa kanyang ginawa kasi sapat na, kumpleto na ang lahat ng kailangan niyang gawin para sa lupa 
Kaya nga sabi sa Genesis 131, nakita ng Diyos na napakaganda na kanyang gawa. Mm-hmm. Sino, Perfect yung ano niya, niya, creation niya. Totoo yan. Hindi pa tayo, okay, pag nakakabasa tayo ng magandang comment sa ating viewer, we feel refreshed kasi yung effort yes. natin sa ating program ay merong magandang uh, kahinatlan. The same thing with God, after He saw and completed all His creation, eh, sabi ng Bible, He was refreshed. Hindi siya nagpahinga na napagod, narito siya, natuwa siya, nasiyahan siya sa yeah, kanyang diwa. Uh, in fact, yung relationship niya doon sa mga, gin, na mga nilalang niya, particularly dito sa kay Adam and Eve, nung mm. uh, mga unang magulang natin na, na nilika ng Diyos, ang kanilang relasyon kay uh, sa Diyos, kay Yahweh, no, ay 100% perfect. No? Yes. Perfect yung relationship na walang nagbablock sa kanila, na naghihiwalay sa yan. kanila. Ito yan. Yun yung uh, pwede natin sabihin na the perfect rest. no? When your soul is perfectly rested in your relationship with God. Di ba? Yun yeah. yung, yun yung, uh, uh, yun yung, yun 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 yung mismong na, naranasan nila nung panahon na yun. In fact, yun lang dahilan kung bakit sinasabing na-refresh ang Diyos nung seven days. Kasi yun, yun ang first day. Yun yung kauna-unahang araw kung saan nagkaroon ng fellowship ang Panginoon sa kanyang mga nilalang. Andiyan mm-hmm. na yung lahat, na, andiyan na yung mga tao, andiyan na yung mga creative, andiyan lahat mga animals, and everything that is good. Yun ang seventh day ng Panginoon. Yun ang first day ng, ng masaya, peaceful environment, walang kasalanan na naganap sa Garden of Eden. Oh, Kaya, yun, yung, fir- yung first day na yun, dire-diretso yun. Hindi yun oh, hindi bumalik. Siya, hindi siya, hindi. Kaya nga hindi yun nawala natin. noong sumunod na araw. Kaya nga mapansin natin na eh, sa Genesis, di ba, yung creation, nagkaroon ng liwanag, nagkahapon, nagkaumaga, first day, mm-hmm. nagkaroon ng, ano, naghapon, umaga, second day, hanggang six meron. Pero mapapansin natin, Arnold, yung sa Genesis 2, ah, noong seventh day ng Panginoon, hindi nagkaroon ng formula ng termination, like yeah. nagkahapon, nagkaumaga, ikapitong araw. Na? Uh, mm-hmm. Mm-hmm. Yan ay isa sa mga naging nakatulong sa akin na isipin, baka mm-hmm. iba talaga yung seventh day of rest ng Panginoon sa Eden nung wala pang yeah. kasalanan kaysa sa seventh day niya na binigyan ng Diyos sa mga tao after magkasala. Sa paniwala ko ngayon at sa diwanag ng salita ng Diyos, nakita ko na intention ng Panginoon niya hindi niya nagyan ng formula of termination ng seventh day. Kasi napakaganda nung first seventh day sa God of Eden nung wala pong kasalanan, napaka-perfect ng creation. Mm-hmm. At ang fellowship and relationship, walang hindrance. Napakaganda. Kaya yung sinadya, for me, it's intentional na hindi ilagyan ng uh, 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 evening and morning, seventh day. Kasi it was intended and designed by God na yung seventh day condition at characteristic ng first seventh day sa Eden, ay gusto niya nang magpatuloy ito magpakilanman. Yung yeah, talaga, no? yung Dire-diretso yun, hindi yun na nawala yung, pag, yung perfect relationship na yun nung the next day, hindi nawala yun. The following day, hindi nawala. Para bang kumpleto pa rin yung, yung, yung oh. relationship na yun with his oh. creation and particularly with Adam and Eve. Naputo lang ito noong oh. nagkaroon na ng pagkakasala si Adam and Eve. Nabreak yung oh. relationship na yun. Although, hindi natin sinasabi na nag na huminto rin yung araw at hindi nagkaroon ng gabi nung araw na yun. Yes, yes. Nagkaroon din ng, ng sunset noon. Nagkaroon din ng uh, sunset ng ng sunrise. Natapos din yun. Then, bumalik ko din sa first day. Yung literal na araw. But, uh, sinagya. Yung uh, perfect relationship. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yung, yung perfect relationship niya with his creation, hindi na, hindi na putol yun the following day. Naputol lang yun noong nagkaroon ng kasalanan ang mga tao. Kaya nga, doon natin makikita, Arnold, na uh, mas mahalaga sa Panginoon ang relationship than specific day. Kasi doon pa lang, hindi nga nilagyan ng evening, morning, seventh day. Uh, hindi yun ang mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga sa Kanya, yung perfect relationship between Creator and His creation. 
Yeah. Lalo na sa And then dumating tao. tayo doon sa so nagkasala ng mga tao na sira itong relasyon sa kanya. Of course, alam naman natin na itong kasalanan na ito, ito rin yung namanan natin sa ngayon. Kaya tayo mayroong ganitong klaseng sitwasyon mm-hmm. na uh, hiwalay ang ating relasyon sa Diyos. Uh, by default, yun ang nangyayari sa atin. Mm-hmm. Doon sa panahon ng Israel, uh, after uh, being ca- captive for hundreds of years, no? Uh, God brought uh, Israel from captivity sa Egypt papunta sa promised land. At dito uh-huh. binigay ng Diyos ang sampung utos na doon natin din makikita yung Sabbath commandment. Di ba? Yes, um, totoo. totoo. Kaya nga, ibang-iba yan nga Arnold sa seventh day sa Garden of Eden before sin. Kasi remember, sinasabi ko noon, ako'y Adventist preacher pa, si Adam and Eve ay sumunod sa ikapitong araw. Nag-sabat sila noong ikapitong araw. Pero na-realize ko, seventh day is the, the first day of Adam and Eve. Diba? Mm-hmm. Six day till na eight sila. Seventh day, yun ang first day nila. Tapos nagpahinga agad ng literal. Mm-hmm. Diba? Wala pa naman silang ginawa at trabaho. Yep. How come? Nagagawin mm-hmm. natin literal yon. So, for me, lalong tumiba yung panuhala ko na yung first seventh day, sabat ng Panginoon, is not intended for physical rest but it's just a soul relationship sa, sa ating Panginoon. So, hindi pwede yun. Kaya, nung, yun nga, nung sinabi mo na nung dumating yung time sa panahon ng Israel, medyo iba lang approach doon ng Panginoon. Sinigin mm-hmm. ito, sinabi niya ito sa Ten Commandments. Iba yung, iba yung Sabbath ng Eden, magkaiba ito sa Sabbath ng Sinai. Ang Sabbath ng Sinai ay sabi natin simbolo ng Sabbath sa Eden na yung talaga ang mm-hmm. original na plano ng Diyos para sa ating mga tao. Ang ganda nun, uh, Ronald, kasi pwede, pwede naman sigurong makita din ng mga, uh, ng mga viewers natin, uh, lalo na doon sa familiar doon sa Fourth Commandment ng, ng, sa Ten Commandments. No? Makikita natin doon mm-hmm. na naka-embed din doon yung, yung Sabbath na sinabit na, na doon sa uh, Garden of Eden, sa creation account. No? Kasi ang nangyayari dito, parang pinapakita ng Diyos na itong Sabbath commandment na to para sa mga uh, sa mga Israelita pinapakita nila na teka muna merong isang klasing Sabbath na if you look back doon sa panahon na perfect pa yung relationship natin sabi ng Diyos merong ganung klasing Sabbath ang kailangan makita nyo itong Sabbath, My 7th story. day Sabbath na to ito yung representative sa ngayon, sa ngayon we look back yeah, to that yeah. And then eventually, kung makikita natin mamaya pag-aaralan natin, ito pa ng Sabbat din na ito na commandment ay it looks forward to something else. It looks back to the yeah. perfect Sabbath creation, uh, Sabbat, uh, Sabbat relationship with God. And then it looks forward to the perfect Sabbath that is what we're going to talk about later on. Yeah. Oo. Kaya nga, ano eh, uh, kung mapapansin ninyo, uh, itong, itong Sabbat na ito, na nawala, di ba? Na, nawala ito nung no, panahon ng Eden, nung no, pumasok ang kasadanan. Magmula nun, nag, nagtrabaho, nag-work ang Panginoon uli. In fact, mm-hmm. sabi ni Jesus, until now, my father and me father is, is still working. working. But mm-hmm. it is referring to the work of uh, work of redemption. Not work anymore of, redemption, of yes. work creation. It is mm-hmm. the work of redemption that is has something to do with our recreation. Yes, mm-hmm. dying creation. Kaya, pabalik talaga tayo, hindi sa uh, seventh day per se, hindi sa pagbilang ng ipitong araw, kundi babalik ka dun sa original and perfect plan kung saan gusto ng Diyos na marekonsan hindi tayo sa Kanya tulad dun sa Daging of Eden. Yeah. So, i- i- ano natin, ha? I- i- isa-isayin natin, no? perfect yung creation ng Diyos, perfect yung relationship niya sa tao, Um, and then that was the perfect Sabbath, the perfect Sabbath rest. The perfect Sabbath. And then God uh, and God and man, because of sin, they had a broken relationship. And then God introduced uh-huh. the seventh day Sabbath sa Israel, uh-huh. which is embedded in the Ten Commandments, to so that we can look backward to the perfect relationship with God. Yeah. And then now God sent Jesus, um, the Son of God. Uh, for a very special purpose, no? Uh, ano anong mm-hmm. purpose na karamihan natin alam mm-hmm. naman natin pero pwede nating explain uli sa mga nanonood sa atin. Ano yung special purpose ni Jesus Christ na yon? Kaya God has sent Jesus here on earth. Well, uh, ang ang purpose ng Jesus 
kung bakit ka na pa dito, ay of course to restore the broken relationship ng tao sa Panginoon. Magmula nung pumasok ang kasalanan, kagardang sila. Okay? So, tama, ang Seventh-day Sabbath is uh, looking back to the, hindi yung mismo araw ang sinisignan natin sa creation, yung restoration ng tao na naputol dahil sa kasalanan. That's why Jesus comes here nung siya ay uh, nangangaral dito sa lupa. Ang ganda nung kanyang in-offer, di ba? Matthew 11.28, di ba? Mm-hmm. Come to me, who are you? Come to me. Uh, come to me. Ha? Na, kung sa, uh, saan din ay nangyayahan niya tayo, who are heavy, very in heavy laden, and I will give you give rest. You. Yun yung mm-hmm. rest na yun, hindi seventh day rest yun. Yung rest na ito, ito yung rest na putol sa Garden of Eden. Mm-hmm. Yung righteous relationship and perfect fellowship with the Father. At sabi pa niya, you take my yoke upon you and for me, I am gentle and humble. My yoke is easy, my load is light. Kung makapansin mo, ang kausap na dito, mga kudyo, sinasabi niya ito, mm-hmm. pumunta kayo sa akin, I need the rest of your, uh, for your soul. Ang aking pamato, ang aking yoke, ay magaan. So, sa tingin ko, naiintindihan ito ng mga kausap ng mga kudyo. Kasi para sa mga Jews na kausap niya that time, pag sinabi niyo, it refers to the Old Testament as ceremonial law. Sabi nga ng Acts 15.10, uh, Now therefore, why you put God to test by facing the neck of the disciples, a yoke, pamato, which neither our father nor we have been able to bear. So, mabigat na pamato or yoke para sa mga hudyo na kahit daw ang kanilang mga an- ama, yung kanilang mga ninuno, hindi kayang buhatin kasi ito yung naging mabigat sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, yung aking yoke, which is the rest of your soul, the rest of the earth, the rest of the earth, yung aking dadalas sa inyo. Yeah. Kasi doon, yung... si Jesus is perfect niya na yun para sa atin. Habang dinidiscuss natin itong panahon ni Jesus Christ na nandito siya sa sa lupa, ma- maaaring pumapasok sa isip din natin, lalo na doon sa familiar doon sa sa Sabbath. No? Uh, si Cristo kasi, uh, ay totoo naman na uh, nangingilin ng araw na Sabbath. Yung 7-day Sabbath mm, ng time na yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Totoo naman. Kasi, uh, sabi nga ng Galatians 4.4, at the right time, uh, Christ was born of a, of a woman who, are, who is under the law na itinanak si Kristo sa ilalim ng kautusan. At uh, mm-hmm. kaya nga ng ikawalong araw, tinudis siya, di ba? Tinudis si Jesus. Tumusunod mm-hmm. siya sa mga ceremonial, mga rituals, nagahandog din siya noon. Yung, uh, yung three years, uh, uh, every uh, three times a week, pumupunta sa Jerusalem to celebrate the festival ng mga Jews. Uh, mm-hmm. Yeah, of course, itinanak siya under the law. Then, um, pero hindi, hindi, that is not the end of his mission. It is only mm-hmm. the means para daging sa mga tao na uh, siya, siya naka-perfect nun. Pero uh, ipin- ginawa niyang perfect ang pagsunod na yun para sa atin, para i-credit sa atin. Hindi para sundin natin bawat uh, hakbang niya. Mahirap yun dahil na-perfect ni Jesus Christ ang law, tayo hindi natin na-perfect yun. Kahit kailan. Yeah, yun ang maganda dun sa kaya nga uh, rest itong i- i- yung i- binabahagi natin kasi pagkaalam mo na itong mga bagay ng ganito pala ay nagawa na para sa iyo at hindi pa ikaw ang Ayan. gagawa nito, di ba? Yun ang doon ka lang makakasabi na makakapagpahinga ako ng totoo. Di ba? Kasi kapag hindi pala ikaw yung gagawa eh, may, meron na pala uh-huh. isang tao na gumawa noon para sa iyo. Natapos ito yung tinatawag na yung righteousness mo kapag nanampalataya ka sa kanya, righteousness by faith, makikredit sa iyo yun. Makikredit, hindi yun ikaw ang gumawa, kundi dahil kay Kristo, ang pinanampalatayan mo, pinanampalatayan mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya yung righteousness na yun, sa tingin ng Diyos, ikaw yung gumawa na yun dahil sa nanampalataya ka kay Kristo. Kaya ang offer ni Jesus sa Matthew 11, 29, come to me. Come, come to me. me, hindi yung follow what I did o follow my ways of obedience. Hindi naman eh. Come to me. Mm-hmm. And I will give you rest. Yung, yung ginawa niya, yun ang magbibigay ng rest sa atin. Hindi yung dapat niyang gawin ay susundin mo. Sabi kasi ang katwiran ko doon, o si Cristo, pumupunta sa sinagoga, yung araw ng Sabat. So dapat tayo magsisimbaran yung araw ng Sabat. 
Uh, hindi yun ang point eh. Hindi yun ang point eh. But uh, nilagay yun sa Bible just to show us na si Jesus Christ ay obedient to the law. Uh, obedient ka, perfect obedience yung kanya na hindi natin kain gawin. Kasi nga sabi dito, ang law ay ibinigay uh, sa Romans 3.20. The law simply shows how sinful we are. Sabi ng Galatians 2.16, no one will ever be made right with God by obeying the law. Kasi wala talaga naka-perfect yan. It was only Jesus Christ. And He, he, he is the, the perfect example of God's righteousness by faith. He died for our sins. He paid the penalty for our sins para maibalik niya tayo sa relationship natin sa Panginoon na tulad na nangyari noong first seventh day sa Garden of Eden. Babalik talaga tayo doon ude eh. Babalik tayo doon eh. Mm-hmm. Na wala ang connection, so Jesus Christ came here on earth para i-reconcine ude tayo sa Diyos. Nagaya doon sa, sa first seventh day sa Eden. Yeah. Talagang so when Jesus talaga. Christ died, yeah, so when Jesus Christ died on the cross, He paid the, ito yung redemption story. Eh. Dito, dito oh. kas, sumasama na yung redemption story. Eh. When he oh. paid, when oh. he died on the cross, nung namatay siya sa cross para sa atin, binayaran niya yung mga kasalanan na nagaharang doon sa perfect Sabbath relationship with God or perfect yes. uh, relationship na, uh, na na meron dapat tayo kaso nawala dahil sa kasalanan. Di ba? So when oh. Jesus Christ died on the cross, that is the time that that he paid every single sin in the past, the future, the present, the future, every sin that you have committed and you will be even committing, he paid for uh, on the cross. And that's the reason why we can rest. We can rest uh-huh. on um, his uh, his offer of salvation to us. Kaya nga tinawag sa Arnold sa Mark 2:27 na the Lord of the Sabbath. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. Nung ako ay ayon sa Sabbath, ang sinabing Lord of the Sabbath, yung seventh day Sabbath ang naiisip ko, yung weekly Sabbath. Yun mm-hmm. ang naiisip ko. Kaya lagi kong tinuturo sa mga tao, Jesus ang Lord ng Sabbath, kaya kailangan. Pero mali pala yun. This the Lord of the Sabbath. In a sense, ito yung Sabbath ng, uh, sa Garden of Eden. The first seventh day sa Eden, perfect creation, na sabi natin, uh, Eden, Edenic Sabbath, hindi Sinaitic Sabbath, Edenic mm-hmm. Sabbath, kasi it's the time na perfect ang relationship ng tao sa Diyos, walang kasalanan. Righteous mm-hmm. ang tao sa harapan ng Diyos, hindi makasalanan. Yun ang gustong gawin ni Jesus ngayon. Kaya He is the Lord of the Sabbath. Aayusin niya yung nasirang direction natin sa Diyos. At yun ang kailangan ng tao. Kaya nga, lagi yung sinasabi, na ang mga nung ako'y Adventist, nakapokus ako hindi sa Lord of the Sabbath nakapokus ako sa 7th day ng week ni Sabbath nakakalimutan yeah. natin yung Lord nakapokus tayo sa day Kaya, mm-hmm. but remember Jesus is the Lord siya ang Panginoon at yung Sabbath na ito ay siya ang gumawa noon sa Garnet of Eden ng creation week na wala pang kasalanan so yun ang masasabi ko dyan yeah, alam mo, in-explain sa atin to ng writer ng Hebrews eh, kung ano yung concept ng bagong klase ng Sabbath na ito eh. In-explain sa atin ng writer ng Hebrews. Eh, bago, na, bago natin banggitin ito, uh, for those of you who are listening or watching us right now, uh, if you have some questions, eh, pwede nyo i-type dito. Uh, nakikita natin yan at i- tatry natin sagutin kung meron kayong question na po pwede natin sagutin. No? Mm-hmm. So just type it up and we're going to answer that. Um, so, merong sinabi yung writer of Hebrews, no? Uh, sabi nila, mm-hmm. si Paul daw yun, pero may mga debate pa para dyan. Uh, that's not our point, no? Pero, uh, yung writer ng Hebrews, meron siyang isang particular verse or particular set of verses no, sa Hebrews chapter 4. Yung uh, very controversial na alam natin na, for, na meron kang series of articles about this. Itatype natin yeah. sa... Sa ano yan, i- i- yeah. ilalagay ko sa comment box yun later on pagkatapos natin para for reference Tama. ng iba. Pero pa-explain natin to kasi ito yung magandang halimbawa kung paano in-explain ng writer ng Hebrews yung concept na to na si Jesus Christ pala yung ultimate, ultimate rest natin. Uh, explain mo nga sa amin yung 
ano ibig sabihin ng sabatismos nung yung sa Grego ng uh, na sabatismos sa Hebrews chapter 4 verses 9 verses uh, 7 to 10. Okay. Uh, una-una sa lahat mga kapatid, mga kaibigan, ang problema ng tao ngayon sa Diyos, hindi yung mali yung araw ng pagsamba, hindi yung mali yung concept ng araw ng pagsamba. Ang problema ng tao is reconciliation sa Diyos dahil sa kasalanan. Ilang una-una natin ina-address dito. Hindi yung kailangan maging perfect sa yung araw ng pagsamba mo. Dapat, seven. no, no, that's not the point. Uh, ang, ang, ang Hebrews 4.9, uh, Arnold, sinasabi rin ito, based sa New Living Translation, so there is a special rest or Sabbath rest still waiting for people of God. Okay? Now, ang, so ay, ang ginamit dito ng Greek word Arnold ay hindi itong karaniwan ginagamit na Greek word na Sabbath sa New Testament. 60 times lumabas yung Sabbath sa New Testament pero uh, yung 59 dito ay Sabaton. Pagdating sa Hebrews 4.9, iba ang ginamit na word. Ito ay sabatismo. Hindi ito karaniwang ginagamit sa Bible to translate a weekly Sabbath. But this time, sa Hebrews 4.9, hindi ito seven-day Sabbath, but ito ay yung sinatawag natin Sabbath rest of grace, o yung rest of God na sa Eden. No? Na ito yung perfect mm-hmm. fellowship with the Lord o, uh, in, during in, in Christ's event no? sa, sa panahon natin na experience natin ito at maging sa second coming of Christ. Ang sabatismo, hindi ho siya yung seventh day sabat. Kasi kung babasahin natin sa verse 7, Arnold, sa uh, verse 7, uh, kung babasahin natin sa Hebrews chapter 4, remains, verse 7, then... sa 7 and 8, Sinasabi diyan, uh, God set another time for entering this rest. Okay? So kung, it, kung ang seventh day, literal, weekly Sabbath, ay sapat na, bakit pa magsiset ng another day ang Panginoon? Mm-hmm. And sabi doon sa verse 8, tinatawag niya ito na another day of rest to come. So kapag sinabi another day, hindi ito pareho ng seventh day. Mm-hmm. In fact, dinamit itong word na day na ito, hindi dahil literal day ito, kundi ito isang metaphorical day. At itong metaphorical day na ito ay iba sa, sa experience ng Israel. Ang mga Israelita ng panahon ni Moses, ni Jose, at ni David, ay nangingilin sila ng literal day. Pero sa ang nasabi ng Hebrews chapter 4, na kahit na sila merong 7-day week this Sabbath, hindi pa rin sila nakapasok sa rest ng Panginoon. Mm-hmm. So, yun ang mag so if Joshua had given them rest, God yeah. would not have spoken later at, yeah. about another oh, day. Another day. So, iba ito sa seven day Sabbath. Ang Sabbath mo sa Hebrews 4.9, iba ito. Kasi kung ito rin yung seven day Sabbath, hindi na magsistet ng another day ang Panginoon. So, hindi ito siya. But this is the rest of God, yung tinatawag ng ibang theologians ng Ezra in a righteousness by faith. Mm-hmm. Ito nga yung relationship between God and His uh, sinner creation sa ganyan natin, sa ganyan ng Eden. Pangalawa, uh, hindi ito yung rest sa Sinai. Ang rest sa Sinai, ang ginamit sa Greek ay Sabaton. Ang rest ng uh, Panginoon dito ay Sabatismo. At uh, sinasabi dito na uh, ito ay unique, isang beses lang lumitaw sa New Testament. Bakit? Kasi meron itong ibang kahulugan para sa mga Christians ngayon. Sa Greek, ang ginagamit na rest of God o yung seventh day rest ng Panginoon, katapausis ang ginagamit sa Septuagint. Hindi sa, hindi, hindi sa baton, katapausis. At itong katapausis na ito sa Greek, ito yung rest na hindi napasok ng mga Israelita habila na sila ay merong seventh day. At sa Hebrews 4.9, instead of katapausis, ang ginamit ay sabatismo. Kasi nga, gusto ng Panginoon na ipaalam sa atin na hindi ito yung kapahi- ito yung hindi ito uh, ito yung sabatismo ito yung kapahingahan na gusto nang mangyari sa tao ito yung kapahingahan na ino-offer ni Cristo kapahingahan ng ating kaluwa at remember itong pa- practice na ito ng katapos sabi nga sa chapter uh, verse 7 ay today di ba today uh, today no Today, it can be dito, any day of the week. At today, 
eh, ibig sabihin, ito yung continuous at regular any day of the week. Araw-araw ito. Hanggat mm-hmm. kailangan natin ng kapahingan natin kaluluwa. Hindi naman natin kailangan ng kapahingan ng kaluluwa ito yung seventh day na. Ito mm-hmm. yung kapahingahan na kailangan ng tao araw-araw, 24-7. Hindi ka gaya ng seventh day. Yung ano, o tansay ka pang ang sabado, ang araw ng sabado, na very limited. Kaya ako naliniwala na wala naman kasama sa seventh day. Ginamit ko ng Panginoon at ang weakness ang paikunawa natin na alalahanin natin na ang purpose niya, kaya binigyan ng seventh day, ay para ma-restore ang relationship ng tao sa Diyos. No? Yung gusto ko yung mag- term na ginamit mo dyan, yung object lesson eh no para bang yeah. pinapakita okay. nila pinapakita ng Diyos sa tao na nung time na yun ng panahon pa ng mga Israelita na alam mo itong object lesson na to meron yang patutunguhan later on at itong patutunguhan niyan itong rest na ginagawa niya every Saturday may kakaroon kayo ng eternal rest uh, na mangyayari ito pagka dumating na yung aking anak na si Kristo. Nung tayo na nga, dumating na si Kristo at ino-offer niya itong sabatismos, itong klase ng rest na hindi natin makikita sa pagsunod sa kautusan o pagsunod sa pangingilin ng isang araw. Isang rest lamang na makukuha natin, makukita natin kung tatanggapin natin si Kristo bilang tagapagdiktas natin sa buhay natin. Yan. Saka iba ito, uh, Arnold, iba, iba ito. Kasi noon sa Seventh Day Dito ng Sabat, Kailangan mong mangilin by, by obedience. Bawal magluto, bawal lumabas, bawal uh, hindi ng apoy, puro yung mga bawal. No? Obedience. But this sabatismos, if makakapasok ko lang dito by faith, by believing, doon sa offer ng Panginoon kay Jesus. Samantalang noon ka, Seventh Day Sabbath, by obedience, kailangan to the letter ang susundin mo. Kundi mamamatay ka. Samantalang itong sabatismos is by faith. Okay? By faith and putting your trust na only Jesus is the the way to reconcile us to God, back to God once again. Yun ang pinakaiba nito. Gusto-gusto ko yung ano eh. Gusto-gusto ko yung uh, illustration na yung anong klaseng rest yung mararamdaman natin. Kung halimbawa, isang taong naka, pwede nang mamatay sa sa silya elektrika, no? Uh-huh. Alam mo, eh, every day, tomorrow, pupwede ka nang mamatay. No? So, mm. pakiramdam mo, palagi ang kinakabahan. No? Kasi, Ito. bukas, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Palagi ang kinakabahan. Wala, di, wala kang rest. Di ba? Wala kang rest. Mm-hmm. Pero kung alam mo, na kaya ka pala, nag, nagkasala ka pala, eh, wala, ikaw pala ay pinatawad na doon sa kasalanan mo. No? At alam mo, matutulog ka ngayon na alam mong pinatawad ka no? Hindi dahil sa ginawa mo sa pag pag uh, uh, pagbabayad utang mo doon sa kasalanan mo kundi dahil uh-huh. sa mayroong isang tao na nagbayad ng utang mo para sa iyo. Yun yung yeah. time na nasasabi mo talaga ah, makakatulog ako na masarap ngayon. Yun ang rest sa ano. Yeah. Syempre, isang maliit lang na illustration yun pero compound natin into hundreds, thousands of times yung klase ng rest uh-huh. sa soul natin na maibibigay lamang kung si Kristo ang pinangahawakan natin at hindi sa isang pag pagsunod sa isang 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 utos o sa, uh, sa pag-join ng isang religion hindi yun eh si Kristo yes. lamang ang pinangahawakan natin kaya nga ito tinatawag ng mga Seventh Day Adventists uh, ni Eden White na itong great death na ito ng sa Hebrews 1.9 is a rest of grace mm-hmm. no? it, sa mga sinabi ni Eden White itong pinakatumpak this is a rest ang kaso, ang problema, Ngayon, meron pa rin na nagko-contradict sa interpretation niya ni Ellen White. Pero kung, <laughs> sususin, kung susundin natin si Ellen White, kung we respect and honor Ellen White as prophet, dahil naman siya sabi ng Seventh Day Adventist, kaya na mismo nagsabi, ito yung rest of grace. Kaya nga tinatanong ko sa ilang mga kaibigan natin Adventist, mayroong bang sinabi si Ellen White na yung rest sa Hebrews 4.9 ay weekly sabat? walang isa pang magigitang statement. Mm-hmm. In fact, inugnay din ni Ellen White ang rest na yan, at rest of grace, sa langit. Sabi niya sa My Life Today, page 358, There is certainly ever will be employment in heaven. There remaineth, there remaineth a rest, there remaineth a rest to the people of God in heaven. Activity will not be wearing and burdensome. 
it will be rest. Kinugdan ni Ellen White sa heaven eh. Hindi ito yung sa lupa eh. So ako naniniwala na somehow uh, ginamit ang Panginoon itong sinikilalang authority ng Seventh-day Adventist para sa siguro kaya ginagamit ko itong testimony para ipakita sa kanila na hindi lang sa atin galing, hindi lang tayo ang kinundik ng Holy Spirit to understand the meaning of sabatismo in Hebrews 4.9. Yeah. Well, to, this is to, to give a summary, no? uh, nasira ang relationship na, na relasyon natin sa Diyos. Uh, God has a perfect Sabbath relationship, Sabbath rest relationship sa mga tao, pero nasira yung relationship na yon At mayroong Sabbath uh, law or Sabbath commandment na binigay sa Ten Commandments uh, as a, an object lesson of God. Lesson. Ano yung yeah. ibig sabihin ng, ng yeah. klase ng rest? Pero that's not the ultimate rest. The ultimate rest no. comes up when Jesus Christ died on the cross for you and when He died, he you accepted His offer of salvation. That's when you will receive this ultimate Sabbatismus. Jesus is your Sabbatismus. Mm. Sabbath rest today. Yeah. Ngayon, Amen. kapatid, kaya mong tanggapin yan. yan. Pag tinanggap mo yan, makakaranas ka ng 100% security na magagaling na sa Diyos. No? Gaya nga nung sinabi nung binasa natin kanina na nag-message sa akin, Adventist siya, nakasumpong siya ng rest of his soul. Kasi ngayon hmm. lang niya na-realize na kahit pala nagkukulang siya sa pagsunod sa, kanya, sa kautos ng Panginoon, ay secure siya kay Kristo. At yun ang nakita ko na katuparan ng Sabbath rest na sinasabi ng Bible, yan, yan po ay available din para sa inyo, mga tagapakinay. Ito ay available hindi lang doon sa tao, kundi sa atin. Ang lahat. invitation natin sa kanila, ang invitation natin sa lahat na nanonood sa atin ngayon, focus tayo doon sa magbibigay ng Sabbath rest na yon yung, yung, yung Sabbatismus na Sabbath. yon Yung Lord of the Sabbath, si Jesus. Jesus is the only oh. one, not religion, not obeying the law, Not, uh, not in any other person na uh, sinusundan natin si Jesus Christ lang mga pagbigay sa atin ng ultimate rest for our souls uh, mahirap okay. explain Kaya, yung naranasan na yun oh. ikaw lang ang makakaranas nun ikaw lang ang yeah. pwede makaranas nun kapag ka ibinigay mo yung sarili mo kay Kristo yun lang ang mga kaya nga amen kaya nga ano pwede kita bati- magbatihan tayo ng happy sabatismus <laughs> Every day, bukas din. Batilan mo rin ako ng happy sabatismus. Happy sabatismus. <laughs> Oo, oh, oh. yan ang kind okay. of tapat ngayon na sinusunod ng mga Kristiyano under the new covenant. Hindi na yung old uh-huh. covenant sa Sinai. Okay. So, magbasa tayo ng mga ibang mga comments sa atin. Maganda itong comment ni John Mark Vernes. Sabi niya, Sabbath is the, in the new covenant is resting in the finished work of Christ. Yeah. Tama yun. No? Tama yun. Si Kuya Mario, uh, sabi niya, Um, after wait, wait, wait. Um, after Adam and Eve sinned, God resumed His work, but this time yeah. it was His work Recreation. of recreation, restoring yeah. man to His perfect relationship with God. Yeah, yes, yeah. that's uh, that's, that's what really um, was the the reason why God recreated uh, or yeah. sa- Sabbath. No, ah, um, uh, ito ha? Babasahin mo natin. Okay, so meron dito ang ano, uh, question si Phil at Napas, no? Sabi niya, mm-hmm. brothers, are you trying to say na may Adventist preachers na nagtuturo na weekly Sabbath ang nasa Hebrews 4:9? <laughs> Napangarami. Kahit <laughs> yun, kung masusubay din niyo lang yung aking website Back to the Scriptures Today at yung Back to the Scriptures Today sa Facebook page, meron kaming uh, uh, counting sharing ng uh, isang mga Adventist group sa media na pinagdalaban nila na ito ay weekly Sabbath. Pero obvious na obvious naman maging mga scholars nila eh naniniwala na ito ay hindi in weekly Sabbath ang point nun, kundi yung Sabbath rest of God, yung original rest of God seven day. And I'm so happy with that kasi yung talagang stand ng Adventist, itong Sabbath hindi weekly Sabbath. Later on, finishing na lang yung Sabbath keeping just to sabihin nila na ito ay ginagawa nila yon to picture out yung sabat na yun, yung sabatismo. But ang totoo niyan, since to Jesus Christ ang sabatismo, dumating siya, we don't need the literal sabat day. Tama yan. May mga Adventist scriptures pa rin ngayon na pagkawin natin, Arnold, na mm-hmm. maudawaan nila na Jesus Christ ang fulfillment. 
the seventh is Sabbath is just a shadow. Ang reality is Jesus. Colossians 2, 16, 17. Yeah. Ang, ang, ang gagawin ko mamaya pagkatapos ng uh, broadcast natin, kukuhaan ko yung mga links doon sa uh, mga articles mo na yun. Yung series of links ah, okay. mo, of articles mo sa okay. Hebrews 4, 9 para i-post ko dito sa comment para kung meron man babalik at manonood nitong podcast natin, makita nila as a reference doon sa tama, tama. Uh, articles tama. mo na yun. Mm-hmm. Uh, binabati tayo ng happy sabatismos ni... Ba! <laughs> Alin? <laughs> okay, maraming salamat. May application uh, ka na. Okay, okay. Um, meron pa ba? Okay, so... Uh, maraming salamat sa mga nag-comment at uh, I hope... Uh, nakatulong kami sa kahit pa paano sa pagkaunawa natin kung ano ba talaga ang relasyon ng ni Kristo sa ating rest no sa ating rest of our souls yes. um, na, na yung sabatismos na sinasabi ng Hebrews 4:9 ay ito pa lang si Kristo ang mapagbigay sa atin lamang ng mga nung, nung rest na yon hmm. wow it is the rest of days or righteousness by faith Hindi yes, po yan. Exactly. Yan ay araw-araw. As long as it is called today. Hindi seventh day. Yan. Yan yeah. pagkakaiba so, niya. Kung, uh, uh, kung halimbawa ay uh, babalikan din ng mga tao yung ating uh, broadcast ngayon, sana i-share nyo rin. No? Para next week, meron pa rin tayong mga ibang kaibigan na makakasama natin dito sa ating broadcast na ginagawa natin every Saturday at 10.30. Uh, ang, yeah. ang goal lang naman namin ni Ronald dito ay uh, i-explain sa inyo kung ano bang ibig sabihin ng gospel, explain sa inyo kung ano ibig sabihin yeah. ng tunay na Sabbath. Diba? Yun ang, uh-huh. ano natin, yun ang goal natin. Ang gospel or good news, Arnold, hindi ito yung malaman mo na ikapitong araw pala ang Sabbath. Hindi yun ang goal natin. Ang goal natin mm-hmm. na ang Sabbath pala, ito yung rest of grace kung saan ibabalik ng Diyos ang iyong kanyang nasirang relationship dahil sa kasalanan natin. Tayo marirestore sa kanya, gagawin niya tayo matuwid because of what Christ has done on the cross, His finished yes. work of, um, of His death and resurrection. Yun po ang basis ng tinatawag natin restoration or reconciliation. Pag na-reconcile tayo sa Panginoon, yun po ang totoong Sabbath. That's why Jesus Christ is called the Lord of the Sabbath. Panginoon siya ng restoration mula sa kas- ating pagkakasala tungo sa mabuting relasyon sa Diyos. Yun po ang totoong sabat. Yun po ang sabatismo. Mm, i-share nyo po itong aming um, uh, podcast para next week magkaroon ulit tayo ng panahon para magkaroon ng masarap na discussion na pag-iisipan natin kung ano pa ulit ang every week kasi nababago. Uh, Depende sa nagiging discussion. Eh. Next week, tignan natin kung anong uh, pwede natin i-discuss. Kung meron din kayong comment, kung gusto nyo oh. suggestion na, na, na gusto nyo malaman, na gusto namin i-discuss ni Ronald, i-message yeah, nyo namin dito, kahit pwede. i-PM nyo kami para malaman din namin kung mm-hmm. ano yung magandang, yung gusto nyo na, na pag-usapan namin ni Ronald every Saturday tama, tama. at 10.30pm. Alright, so maraming salamat Ronald sa pagpaunlak mo ulit sa amin dito sa ano natin. Sa... Oh, welcome. Uh, basta, ano Arnold, invite mo sila sa, na pumunta sa iyong page, Sabat in Christ, mm-hmm. uh, Facebook page, di ba? Mm-hmm. At saka yeah. sa Back to the Scriptures page para, mm-hmm. sa mga out, para sa mga updates sa ating programa ng Sabat in Christ podcast. Ayos! So, maraming salamat. Next week ulit sa ating uh, magandang discussion na gagawin na sana mag-benefit lahat sa mga tao. Maraming salamat ka na, Ronald, at sa mga nanonood. Amen. Sa Thank you, Arnold. Salamat sa'yo.